campaña electoral ha puesto sobre la mesa innumerables temas de debate. El último de ellos, el proyecto de camisea. Y es que hasta el momento siete candidatos se han pronunciado a favor de renegociar los actuales términos del contrato de exportación de gas natural. Esto debido a que, según ellos, no está beneficiando la economía de nuestro país. De los 19 aspirantes a la presidencia, solo Alejandro Toledo, Antero Flores Araos, Renzo Regiardo, Verónica Mendoza, Yehude Simon, Hernando Guerra y Alfredo Barnechea son los promotores de cambiar los términos contractuales. Una renegociación no es entrar al caballazo y tirarse abajo lo acordado. Los contratos hay que respetarlos. Podría afectar, claro, porque son megaproyectos, como decía hace un momento. Eh, esto genera ingentes cantidades de dinero. Fíjate, el gas simplemente eh, se exporta al exterior, nos deja regalías considerables que aproximadamente están en el 30%. Otro que está a favor, aunque no lo ha plasmado en su plan de gobierno, es Antero Flores Araos, quien aseguró que todo contrato se puede renegociar. Todos los contratos pueden ser negociados o renegociados. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas cambian en el tiempo. Se estuvo exportando a México a precios muy reducidos y México a su vez lo reexportaba a precios muy altos. Entonces eso durante años ha perjudicado al país. Sin embargo, aunque esto suene bonito para los peruanos, no todo es color de rosa. Según el experto en temas económicos y financieros, Carlos Adrián Zen, estas declaraciones son simplemente manotazos de ahogado para ganar votos. Pero es que están desesperados, hay un montón de pitufos que no votan por ellos ni sus hijos. Es que los demagogos les interesa una papa frita al pueblo. Quieren solamente que los voten, quieren engañarte. Aseguró que renegociar el actual contrato de camisea solo traería consecuencias negativas para el país. Yo sé que voy a renegociar un contrato y eso implica una enorme pérdida para el país. Es un daño para el país. El país quiebra su palabra. Se bloquean inversiones. Ahora, como estamos trabando la inversión, hablar de renegociar contratos, me parece que puede tener dos buenas razones. O corrupción o demagogia. Ante este nuevo debate, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, aseguró que el gobierno ya se encuentra renegociando el contrato del lote 56, a fin de establecer un mejor valor referencial para obtener mayores regalías por la venta de este combustible.